హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బాన్ఫైర్ ట్రేడర్ దిస్ ఇస్ సింధు యాక్చువల్లీ ఈరోజు ఉపేంద్ర గారికి సెషన్ తీసుకోవడం అవ్వలేదు అందుకే నేను అనేది సెషన్ రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ప్రీవియస్గా మనం ప్రీ మార్కెట్ అనాలిసిస్ మాట్లాడుకున్నాం మార్నింగ్ ప్రీ మార్కెట్ అనాలిసిస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం మార్కెట్స్ గ్యాప్ అప్తో ఓపెన్ అవుతాయని అందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్ నిఫ్టీ మనకి పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ చూపించింది అట్ ద సేమ్ టైమ్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ కూడా అన్ని బాగానే ఉన్నాయి విక్స్ కూడా నేను చాలా వరకు ఫాలో అయింది ఎఫ్ఐ బై సైడ్ ఉన్నారు సో ఇవన్నీ కంప్లీట్గా మన మార్కెట్స్కి పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ బట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే చాలా మంది ఈ రోజు వాట్సాప్ లో టెక్స్ట్ చేశారు యుఎస్ మార్కెట్స్ లైక్ నిన్న జీడిపి డేటా వచ్చింది కదా అది నెగిటివ్ లో వచ్చింది కదా అయినా యుఎస్ మార్కెట్స్ ఎందుకు పాజిటివ్ లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఫ్యూచర్స్ కూడా అంత పెద్దగా ఏం ఫాలో అవ్వలేదు ఎందుకు అని గాయస్ ఓన్లీ ఒక జీడిపి డేటా బట్టి మనం డిసైడ్ కాలేము మార్కెట్ ఫాలో అవుతాయి రేజ్ అవుతాయని ఎందుకు అంటే జీడిపి డేటా వచ్చింది నెగిటివ్ గానే వచ్చింది బట్ ఏంటి అమెజాన్ రిజల్ట్స్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి నిన్న యాపిల్ రిజల్ట్స్ అమెజాన్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి రిజల్ట్స్ చాలా బాగా వచ్చాయి ఎప్పుడైతే రిజల్ట్స్ అంత బాగా వచ్చాయో మీకు నాజ్డాక్ వన్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ తో క్లోజ్ అయింది నిన్న అండ్ ఈ రోజు మార్నింగ్ మీరు చూసుకుంటే నాజ్డాక్ ఫ్యూచర్స్ వచ్చేసి వన్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ లో క్లోజ్ అవుతుంది లైక్ ట్రేడ్ అవుతుంది దాని ఇంపాక్ట్ మన నిఫ్టీ ఐటీ మీద ఉంటుంది అండ్ థౌజండ్స్ ఇంపాక్ట్ మన బ్యాంక్ నిఫ్టీ మీద ఉంటుంది ఫస్ట్ నిఫ్టీ ఐటీ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు నాజ్డాక్ అంతా అప్రిషియేట్ అవడం వల్ల ఇప్పుడు మనకి నిఫ్టీ ఐటీలో ఎంత మూవ్ కనిపిస్తుంది మీరు ప్రీవియస్ గా లైక్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కానీ నిఫ్టీ బ్యాంక్ కానీ ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని రికవర్ అయిపోయాయి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ చూడండి చాలా వరకు ఫాలో అయింది బికాస్ ఆఫ్ అన్సర్టనిటీస్ మనకి మీకు తెలుసు ప్రీవియస్ అన్సర్టనిటీస్ ఏంటో లైక్ వార్ కానీ ఇన్ఫ్లేషన్ కానీ జీడిపి డేటా కానీ వీటి వల్ల మన మార్కెట్స్ చాలా వరకు ఫాలో అయ్యాయి వీటి వల్ల ఫాలో అయ్యే తప్ప రిమైనింగ్ కంపెనీ బ్యాడ్ రిజల్ట్స్ పోస్ట్ చేయడం కానీ లేదా కంపెనీకి ఏదన్నా ప్రాజెక్ట్స్ రాకుండా లైక్ అలా ఏం లేదు ఓన్లీ అన్సర్టనిటీస్ వల్లే మన మార్కెట్స్ ఫాలో అయ్యాయి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కానీ నిఫ్టీ బ్యాంక్ కానీ నిఫ్టీ ఐటీ కానీ నిఫ్టీ ఐటీ కూడా అలానే ఫాలో అయింది మీకు లాస్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్ నుంచి నిఫ్టీ ఐటీ ఫాలో అవుతుంది స్టాక్స్ ఏమీ బ్యాడ్ రిజల్ట్స్ పోస్ట్ చేయలేదు క్వార్టర్స్ లో క్వార్టర్స్ లో గుడ్ రిజల్ట్స్ పోస్ట్ చేసే బట్ యాజ్ పర్ ఎస్టిమేషన్ పోస్ట్ చేయలేదు అట్ ద సేమ్ టైమ్ అన్సర్టనిటీస్ వల్ల మార్కెట్ చాలా వరకు ఫాలో అయిపోయింది నిఫ్టీ ఐటీ నాస్డాక్ కూడా చాలా వరకు ఫాలో అయింది ఇప్పుడు ఏంటంటే నాస్డాక్ లో రికవరీ కనిపించింది మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫాలో అయింది కదా ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్ ద గ్యాప్ రికవర్ చేసేసింది మోర్ దాన్ ఆఫ్ రికవర్ చేసేసింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా మీకు మీరు వన్ డే టైం ఫ్రేమ్ లో చూస్తే మోర్ దాన్ ఆఫ్ ఆఫ్ ద గ్యాప్ ఏంటంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా రికవర్ చేసేస్తుంది ఓకే బట్ నిఫ్టీ ఐటీ చూడండి నిఫ్టీ ఐటీ మీకు అసలు రికవరీ లేదు నిఫ్టీ ఐటీలో రికవరీ ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది సో నాజ్డాక్ కంప్లీట్ గా పాజిటివ్ తో క్లోజ్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎందుకంటే అమెజాన్ రిజల్స్ కానీ ఈ యాపిల్ రిజల్స్ కానీ ఇవన్నీ బాగా వచ్చాయి అండ్ మన ఐటీ స్టాక్ రిజల్స్ కూడా బాగానే వచ్చాయి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఐటీ స్టాక్స్ లో ఎప్పుడైతే మనకి అప్రిషియేషన్ కనిపించిందో అది నిఫ్టీ ఫిఫ్టీకి ఇప్పుడు యాడ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే అండ్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే నిఫ్టీ బ్యాంక్ నెగిటివ్ సైడ్ వెళ్ళడానికి అసలు రీజనే లేదు ఎందుకంటే బ్యాంకింగ్ స్టాక్ రిజల్ట్స్ అన్ని బాగానే పర్ఫామ్ చేసాయి యాజ్ పర్ ఎస్టిమేషన్ కన్నా మంచిగా వచ్చే నెంబర్స్ ఒక్క కొటక్ బ్యాంక్ తప్ప మిగిలిన బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ అన్ని ఎస్టిమేటెడ్ కన్నా ది బెస్ట్ గానే పర్ఫామ్ చేసాయి అందుకే మన మార్కెట్స్ లైక్ కంప్లీట్ గా అప్ సైడ్ వెళ్తున్నాయి మార్నింగ్ ప్రీ మార్కెట్ అనాలిసిస్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ గురించి ఫస్ట్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు లైక్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ ఓకే మనం క్లియర్ గా చెప్పాం మార్నింగ్ మార్కెట్స్ మాక్సిమం ఈ రోజు రేంజ్ బాండ్ లో ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి లేదా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఏ ఉన్నాయి ఎందుకు అంటే మీరు ప్రీవియస్ గా చూడండి చాలా రోజుల నుంచి మన మార్కెట్స్ కంటిన్యూస్ గా రేజ్ అవుతున్నాయి లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ చూసుకుంటే మార్కెట్ లో ఎక్కడ మీకు అంత హ్యూజ్ వేల ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరగలేదు అండ్ అక్కడ రేంజ్ కూడా ఫామ్ చేయలేదు ఈ రోజు మన మార్కెట్స్ ఎందుకు రేంజ్ బాండ్ లో ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయంటే ఈ రోజు యాక్చువల్లీ ఫ్రైడే ఫ్రైడే సైకాలజీ ఏంటి అంటే సాటర్డేస్ అంటే హాలిడేస్ కాబట్టి ఏ న్యూస్ అన్నా రావచ్చు దాని ఇంపాక్ట్ మండే ఉంటుంది సో మాక్సిమం పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే ఫ్రై ఫ్రైడే పొజిషన్స్ ఎగ్జిట్ అయిపోయి మళ్ళీ మండే ఫ్రెష్ పొజిషన్స్ యాడ్ చేస్తారు అండ్ లాస్ట్ త్రీ డేస్ నుంచి ట్రెండీగా ఉంది కాబట్టి మార్కెట్ ఈ రోజ
డేస్ హైదర్ విత్ స్ట్రాంగ్ క్లోజింగ్ వస్తే మీరు బీటీఎస్టీ తీసుకోవచ్చు రిస్క్ తీసుకోవాలి రిస్క్ తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి మనం మాట్లాడుకున్నాం నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో మీరు బీటీఎస్టీ తీసుకున్నా సరే అంత పెద్ద యూజ్ ఏమి ఉండదు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మార్కెట్ చాలా వరకు త్రీ డేస్ నుంచి అప్రిషియేట్ అవుతుంది కదా హ్యూజ్ వేలో మాక్సిమం కన్సల్టేషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ మనకి యాజ్ పర్ ఆప్షన్ చేంజ్ చూసుకున్నా సరే ఈరోజు మీకు సెవెంటీన్ థౌసండ్ లైక్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఆప్షన్ చేంజ్ చూసుకున్నా సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ దగ్గర మీకు కంప్లీట్గా స్ట్రాడీ చేశారు ఎక్స్ట్రా కన్ఫర్మేషన్ మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే బోత్ సైడ్స్ మీకు పొజిషన్స్ యాడ్ అవుతూనే ఉన్నాయి అండ్ డే అంతా మీకు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ దగ్గరే మీకు ఆల్మోస్ట్ ట్రేడ్ అయింది అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీకు లైక్ బ్రేక్అౌట్ వచ్చింది ఇక్కడ క్లియర్ వేల అప్సైడ్ బ్రేక్అౌట్ వచ్చింది అండ్ కొంచెం అప్సైడ్ మూవ్ అయింది అంతే మార్కెట్ ఫిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర కూడా మీకు హ్యూజ్ వేలో కాంట్రాక్ట్స్ యాడ్ చేశారు ఆప్షన్ చేయడం గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటే అండ్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే నిఫ్టీ బ్యాంక్ హ్యూజ్ వేలో గ్యాప్ అప్ తో ఓపెన్ అయింది గ్యాప్ అప్ అండ్ గ్యాప్ అప్ అయిన తర్వాత వెంటనే మీకు హ్యూజ్ మొత్తం గ్యాప్ అప్ మొత్తం కవర్ చేసేసింది అనమాట గ్యాప్ అంతా కవర్ చేసి మనం ఈ లెవెల్ వరకు వస్తుంది అనుకున్నాం జనరల్ గా థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దాకా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని అనుకున్నాం మనకి టూ సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎందుకు సపోర్ట్ అంటే సైకలాజికల్ సపోర్ట్ అది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆప్షన్ చేయాలో మీకు హ్యూజ్ వేలో కాంట్రాక్ట్స్ యాడ్ చేశారు ఈ లెవెల్ ని హ్యూజ్ వేలో డౌన్ సైడ్ బ్రేక్ చేసింది మార్కెట్ అండ్ ప్రీవియస్ డేస్ హై ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా మీకు బ్రేక్ చేసింది బట్ ఈ రేంజ్ ఏదైతే ఉందో థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర మనం ప్రీవియస్ గా డ్రా చేసుకున్న రెసిస్టెన్స్ ఇది మీకు తెలుసు ఏదైనా రెసిస్టెన్స్ బ్రేక్ అయితే అది సపోర్ట్ అవుతుంది సపోర్ట్ బ్రేక్ అయితే రెసిస్టెన్స్ అవుతుంది ఇక్కడ మీకు రెసిస్టెన్స్ బ్రేక్ అయింది లైక్ ఇది మన సపోర్ట్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా మీకు ఈ సపోర్ట్ వరకు వచ్చి ఇక్కడ రిజెక్ట్ అయ్యి కంప్లీట్ గా మార్కెట్ రేంజ్ బాండ్ లో మూవ్ అయింది లైక్ ఇక్కడ మన టూ రీజన్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్ రేంజ్ బాండ్ లో మూవ్ అవడానికి మనకి హ్యూజ్ గ్యాప్ అప్ తో ఓపెన్ అయింది మళ్ళీ ఎలా గ్యాప్ అప్ తో ఓపెన్ అయిందో కంప్లీట్ గా అలా ఫాలో అయిపోయింది మార్కెట్ అండ్ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర మీరు ఆప్షన్ చేంజ్ చూస్తే థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర మీకు స్ట్రాడీ అయితే చేశారు స్ట్రాడీ అంటే ఏంటి లైక్ మార్కెట్ రేంజ్ బాండ్ లో ఉంచడానికి బోత్ సైడ్ సెల్లింగ్ కాంట్రాక్ట్స్ యాడ్ చేస్తారు వాళ్ళు సో దట్స్ వే మార్కెట్ కంప్లీట్ గా మీకు రేంజ్ బాండ్ లోనే ఉంది రోజు బ్యాంక్ నిఫ్టీ వచ్చేసి అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా బీటీఎస్టీ ట్రేడ్ గురించి మనం మార్నింగ్ డిస్కస్ చేసాం వన్ డే టైం ఫ్రేమ్ లో పెట్టి చూస్తే మీకు స్ట్రాంగ్ క్లోజింగ్ ఏమైనా వచ్చిందా లేదు స్ట్రాంగ్ క్లోజింగ్ అయితే రాలేదు కంప్లీట్ గా మీకు లైక్ హ్యూజ్ గ్యాప్ అప్ తో ఓపెన్ అయినా మీకు డౌన్ సైడ్ క్లోజ్ అయింది బట్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లో అలా జరగలేదు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లో కంప్లీట్ గా అప్ సైడ్ క్లోజ్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ నిఫ్టీ ఐటీ నిఫ్టీ ఐటీ అండ్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ అలానే రిమైనింగ్ సెక్టర్స్ వల్ల మన నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కంప్లీట్ గా అప్ సైడ్ క్లోజ్ అయింది బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే క్లోజ్ అవ్వలేదు ఏదైనా సరే థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ బ్రేక్ అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మార్కెట్స్ ఇంకా అప్ సైడ్ బట్ హ్యూజ్ వేలో మార్కెట్ అప్ సైడ్ వెళ్తుంది కాబట్టి మీకు ప్రీవియస్ ఒక టూ వీక్స్ బ్యాక్ చూసుకుంటే థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర మార్కెట్ ఉంది ఇప్పుడు థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది కంటిన్యూస్ గా రేజ్ అవుతుంది కదా ఎప్పుడైనా సరే మనకి కంటిన్యూస్ గా రేజ్ అవుతున్న మార్కెట్స్ ని బిలీవ్ చేయకూడదు సంబాట్ కొంచెం లైక్ కన్సల్టేషన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ బ్రేక్అౌట్ ఇస్తే అది మార్కెట్స్ కి చాలా బెటర్ అనమాట రైట్ అండ్ మండే మార్కెట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నా లేకపోతే మనం అట్ ప్రెసెంట్ మన మార్కెట్ గురించి ఎండ్ ఆఫ్ ద అనాలసిస్ డిస్కస్ చేసుకున్నా సరే మీకు అంత పాజిటివ్ గానే ఉంది నెగిటివ్ న్యూస్ ఏం లేవు అండ్ అట్ ప్రెసెంట్ మీకు ఇవి యుఎస్ మార్కెట్ చూసుకున్నా లేదా గ్లోబల్ మార్కెట్ చూస్తున్న వీటి యొక్క ఫ్యూచర్స్ చూసినా సరే పాజిటివ్లోనే ట్రేడ్ అవుతున్నాయన్ని డౌజౌన్స్ వచ్చేసి మీకు లైక్ డౌజౌన్ ఫ్యూచర్స్ వచ్చి ఫ్లాట్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది నాస్డాక్ పాజిటివ్ అండ్ యూరో స్టాక్స్ యూరోపియన్ మార్కెట్స్ కూడా మనకి పాజిటివ్లోనే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ లైక్ ఆఫ్టర్నూన్ మనకి యూరోపియన్ మార్కెట్స్ మనకి పాజిటివ్ లోనే ఓపెన్ అయ్యి బట్ దాని ఇంపాక్ట్ మన మార్కెట్ మీద అంత లేదు ఎందుకంటే మన మార్కెట్స్ ఆల్రెడీ చాలా వరకు అప్రిషియేట్ అయిపోయాయి కదా అట్ ప్రెసెంట్ మొత్తం డేటా అంతా మనకి పాజిటివ్ గానే చూపిస్తుంది అండ్ క్రూడ్ ఆయిల్
కంప్లీట్ ఏదైతే ఇప్పటి వరకు యూట్యూబ్లో లేనిది అండ్ అలానే మా బాన్ఫిటెడ్ మెంబర్స్కి చెప్పలేని ఏవైతే ఉన్న స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయో ఆ స్ట్రాటజీస్ అక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తాం కంప్లీట్గా అండ్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు లంచ్ కానీ స్నాక్స్ కానీ అన్నీ మనమే ప్రొవైడ్ చేస్తాము సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని పెంచుకుందామన్నా లేదా ఏదైనా కొత్తగా ఏమైనా తెలుసుకోవాలన్నా లేదా ట్రావెల్ చేయాలన్నా సరే మీరు హైదరాబాద్ రావచ్చు నెక్స్ట్ మంత్ ట్వంటీ ఫస్ట్ని యాక్చువల్లీ టూ డేస్ బ్యాక్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఓపెన్ చేసాం ఫస్ట్ మన బాన్ఫిటెడ్ మెంబర్స్కి ఇచ్చాం ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ స్లాట్స్ ఫిల్ అయిపోయి హండ్రెడ్ పర్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ సే స్లాట్స్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్కి మనం తీసుకుంటున్నాం టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో మనం పోస్ట్ చేసాం అట్ ద సేమ్ టైం డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది ఒక లేదు అంటే కామెంట్ సెక్షన్లో నేను పిన్ చేస్తాను దాని ద్వారా అయినా సరే మీరు పే చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం త్రీ మంత్స్ మీకు కాంప్లిమెంటరీ వన్ లైక్ మెంటోరింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రీ వస్తుంది కంప్లీట్ బేసిక్స్ నుంచి స్టాక్ మార్కెట్ అడ్వాన్స్ టెక్నిక్స్ వరకు త్రీ మంత్స్ మీకు కంప్లీట్గా మనం ప్లాన్ అనేది ఇస్తాం ఎవ్రీ డే డైలీ మెంటోరింగ్ సెషన్ ఉంటుంది లైక్ వీక్లీ వన్స్ లైవ్ సెషన్ ఉంటుంది ఇంట్రాడే వాచ్ లిస్ట్ వస్తుంది పొజిషనల్ వాచ్ లిస్ట్ వస్తుంది ఇంకేదైతే బాన్ఫిటెడ్ మెంబర్స్కి కంప్లీట్గా ఇస్తున్నామో కంప్లీట్ త్రీ మంత్స్ ప్లాన్ ఫ్రీగా ఫ్రీగా వస్తుంది ఎవరైతే అటెండ్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ సో మిస్ యూస్ చేసుకోవద్దు యూజ్ చేసుకోండి అండ్ అనాలిసిస్ నచ్చింది యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే మీరు లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా ఈ అనాలిసిస్ యూజ్ అవుతుందంటే షేర్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ బాన్ ఫర్ ట్రేడర్ థ్య